Lashes! Siyempre, thank you muna sa pag-click ng video nito and of course, welcome back to our channel. So today, share ko naman kung paano mas magaling mag-share ng files online na hindi nababawasan yung quality nito. At sa panamahon ngayon, alam naman natin, napakadali naman na talaga mag-share ng kahit ano, like pictures, documents, and videos, at kung ano-ano pa. Kaso, mapapansin din natin na nababawasan yung quality ng mga ito pag dinownload na natin, diba? Like pictures, uh, lumalabo. And for the videos, nababawasan yung file size. And lalo na sa malalaking files, hindi natin masend sa email, kasi may limit din naman doon, diba? So, sa mga OC dyan na katulad ko, stay tuned kasi i-walk through ko kayo sa paggamit ng featured application natin ngayon na Google Drive. Well, what's good about Google Drive is available ito sa lahat ng klase ng phones at madalas din itong pre-installed na sa mga bagong phones. So, hindi na natin siya kailangang i-manual download. And, kadalasan, ito din kasi yung hindi napapansin na app sa phone natin. Kasi nga, di alam na ni ilan na useful to para sa mga nagtatrabaho sa office, sa mga papalit-palit ng phone o maraming gadgets. And for emergency situations like naiwan o nawala yung phone mo and may kailangan kang files. So yun, basta alam mo yung username and password mo dito, huwag ka mag-alala kasi sagot ka ng itong virtual storage na to. And to be more familiar, no, uh, counter part nito ay ang OneDrive ng Microsoft at Dropbox kung familiar kayo sa dalawang yun. And so, without further ado, open na natin si Google Drive.
Bye.